പി ആർ പരിപാടിക്കാർക്കാണ് ഇത്തം മുൻപ് പി ആർ പണിയെടുത്ത സുനിൽ കനുഗോലു ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് കർണാടകയിൽ വിജയം നേടിക്കൊടുത്ത മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ തീർത്ത ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അംഗമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ തൊട്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലെ കരുതൽ വരെ പി ആർ ഏജൻസിയുടെ സംഭാവനയാണ് എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തിരിച്ചടിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരും പാർട്ടിയും മറുപടി പറയുന്നുണ്ടോ ആരാണ് മേക്ക് ഓവർ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് എം പ്രകാശൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും സിദ്ദിഖ് പന്താവൂർ വലത് നിരീക്ഷകനായ ഷാബു പ്രസാദ് എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ ആദ്യം ശ്രീ എം പ്രകാശൻ ഇപ്പോൾ വി ഡി സതീശിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം താങ്കളും കണ്ടിരിക്കും നാണമുണ്ടോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിക്കുന്നത് പി ആർ പണി ഒരിക്കലും എടുപ്പിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പി ആർ ഏജൻസിയെയും സമീപിക്കാത്ത നേതൃത്വമാണോ നിങ്ങളുടേത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കനഗോലിനെ വിമർശിക്കാനാവുക ഇതാണ് ചോദ്യം സി പി എമ്മിനെയും കേരളത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി സിഹ പിണറായിയെയും അറിയാത്തവരല്ല ഈ കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള നിലപാടിൻ്റെ മേലെയല്ല ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി അടി മുതൽ മുടി വരെ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റിനെ എങ്ങനെയും അധികാരഭ്രഷ്ടമാക്കുന്നതിന് ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ പരമാവധി ഭിന്നിക്കാതിരിക്കത്തക്ക നിലക്കുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കോൺഗ്രസിന് ഇത്തരം ഒരു നിലപാട് താഴെ മുതൽ മേലെ വരെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിലപാട് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമല്ല എന്തു നിലപാടിൻ്റെ മേലെയാണിപ്പോൾ അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി എടുക്കുന്ന നിലപാടാണോ കേരളത്തിൽ കെ പി സി സി എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഡൽഹിയിലായാലും കേരളത്തിലായാലും ഞങ്ങളുടെ നിലപാടിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാനോ ഒരു ഔട്ടർ ഏജൻസിയുടെ ഒരാവശ്യവുമില്ല എന്നാൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് നിങ്ങൾക്കും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ തീർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ പി ആർ ഏജൻസികൾ ഇല്ലേ എൽ ഡി എഫ് വരും എല്ലാം നന്നാകും എന്താണ് എല്ലാം ശരിയാകും എൽ ഡി എഫ് വരും എല്ലാം ശരിയാകും എന്നുള്ള വാചകം ആരാണ് തീർത്തത് പാർട്ടി അല്ലല്ലോ പുറമെയുള്ള ഏജൻസി അല്ലേ അത് ഏത് രൂപത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞോ ഇത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെയും എൽ ഡി എഫിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും നയിക്കുന്നതും നയങ്ങളും അതുപോലെ തന്ത്രങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നതും ഒരു ഔട്ടർ ഏജൻസി അല്ല ഈ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലമായല്ലോ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പി ആർ ഏജൻസി തീരുമാനിക്കുന്ന നയം പി ആർ ഏജൻസി തീരുമാനിക്കുന്ന പരിപാടി പി ആർ ഏജൻസി തീരുമാനിക്കുന്ന മുദ്രാവൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയോ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ശ്രീ എം പ്രകാശൻ അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഞാൻ മനോരമയുടെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വന്ന വാർത്ത വായിക്കാം ഹെഡിങ് തന്ത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് കനകോലു കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞനായ സുനിൽ കനകോലു ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കനകോലുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ രഹസ്യ സർവേ നടത്തിയിരുന്നു ഇതിന് റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കമാൻഡിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് സിറ്റിംഗ് എം പിമാർ ഭൂരിപക്ഷ പേര് മത്സരിക്കുന്നതിന് റിപ്പോർട്ട് അനുകൂലിക്കുന്നു ഇത് മനോരമയിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് ദേശാമനിൽ വന്ന വാർത്തയല്ല ആരായി കനകോലു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ കനകോലു അമിത്ഷായുടെ പേരെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് യു പി കർണാടക ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പി ജയിപ്പിക്കാൻ മുന്നൂറോളം പേരെ നിയോഗിച്ച ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ ആളാണ് ഈ കരകോലു ഇനി ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അദ്ദേഹം അയാളുടെ കൂടിയാ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡി എം ഡി എം കെയുടെ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അയാളെയാണ് കെ പി സി സിയുടെ യോഗത്തിനകത്ത് പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു നാണം കെട്ടുക അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ബോമരോട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അതിന് വെറുതെ പിന്നെ ഈ നാടുഭാഷയും പറഞ്ഞാൽ അല്ലും
ഏ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യമാണിത് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണല്ലോ ഒരു മുദ്രാവാക്യം നിങ്ങൾ ചിരിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പാർട്ടി അല്ല നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പം ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോ അവിടെ അതിന്റെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ലോഗോ തയ്യാറാക്കുന്നു നമ്മള് പിന്നെ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കും ലോഗോ പിന്നെ എടുത്തിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക ആ ഒരു മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മുദ്രാവാക്യം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പി ആർ ഏജൻസി ഏൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ മുദ്രാവാക്യം നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രീ എം പ്രകാശൻ താങ്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഖണ്ണിക്കാം താങ്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയാം ഈ പി ആർ ഏജൻസി ഞാൻ പിണറായി വിജയൻ എന്നൊരു ഫോൺ കോൾ വരുമായിരുന്നല്ലോ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഞാൻ പിണറായി വിജയൻ എന്നൊരു ഫോൺ കോൾ വരുമായിരുന്നു അത് ചെയ്തത് ആ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ടൈംസ് ഇന്റർനെറ്റ് ഡിവിഷനാണ് ആ ആ ആ ഒരു പരസ്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ അത് പിണറായി വിജയന് എ കെ ജി ഫ്ളാറ്റിൽ ആ ഫ്ളാറ്റിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് പ്രസന്റേഷൻ നടത്തിയ ശേഷം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരു രീതിയാണ് പ്രചാരണ രീതിയാണ് അത് വ്യാപകമായി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ എന്നല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളും അപ്പുറത്തും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അപ്പുറത്ത് ചെയ്യുന്നവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങള് അപ്പ ഒരു ഒരു കെ പി സി സി യോഗത്തിനകത്ത് ഒരു എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രചരണം നടത്തുന്ന ഒരാൾ പങ്കെടുപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ അമിത്ഷായുടെ കൂടെയുള്ള ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അംഗല്ലേ ഇദ്ദേഹം യു പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും ഉത്തരഖണ്ഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും മുന്നൂറ് പേരെ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിച്ച ആളല്ലേ ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പാർട്ടി യോഗത്തിൽ ഇരുത്തില്ല ഇതാണ് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കെ പി സി സി യോഗത്തിൽ ഇരുത്താവുന്ന നിങ്ങള് വാക്കുകൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതി ഒന്നല്ല രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഏജൻസികളൊക്കെ എത്രമാത്രം ഐത്തം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന സംഘടനകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും അതിനു മുന്നേ താങ്കൾ പറയേണ്ട മറുപടി ഇതാണ് സുനിൽ കനഗോലു നേരത്തെ അമിത്ഷായെ ജയിപ്പിക്കാൻ നടന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സമയത്ത് ബി ജെ പിയെ ജയിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി യോഗത്തിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ ശേഷം സി പി എമ്മിനെ വിമർശിക്കാം അതാണ് 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 രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സുനിൽ ഖനഗുലു കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി സ്ട്രാറ്റജി മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അദ്ദേഹം കർണാടക ഇലക്ഷന്റെ സ്ട്രാറ്റജി മാനേജർ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അദ്ദേഹം ഡി എം കെക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റാലിന് വേണ്ടി സ്റ്റാ സ്ട്രാറ്റജി മാനേജ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മായാവതിക്ക് സോറി ബംഗ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ അവർ മമത ബാനർജിക്ക് വേണ്ടി സ്ട്രാറ്റജി മാനേജ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അവർ പി ജെ പിക്ക് വേണ്ടിയും സ്ട്രാറ്റജി മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയിലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു കമ്പനിയെ ഹെഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു സുനിൽ കനഗുലു സുനിൽ കനഗുലുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസ് സുനിൽ കനഗുലുവിന്റെ സേവനം തേടുമ്പോൾ മുമ്പിൽ വെച്ച ഏറ്റവും സുതാര്യമായ നിലപാടുണ്ട് സുനിൽ കനഗുലുവിനോടല്ല നേരത്തെ പ്രശാന്ത് കിഷോറിനോടും ഇതുപോലത്തെ നിലപാടായിരുന്നു കോൺഗ്രസിനുണ്ടായിരുന്നത് കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി സ്ട്രാറ്റജി മാനേജ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സേവനം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആശയങ്ങളോട് കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സമീപനങ്ങളോട് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര നിലപാടുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പുണ്ടോ യോജിപ്പുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സേവനം മതി അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അംഗത്വം എടുക്കണം ആവശ്യപ്പെട്ടു നേരത്തെ അത് പ്രശാന്ത് കിഷോർ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ സേവനം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നാൽ സുനിൽ കനഗുലു ഞാൻ അതിന് സന്നദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുകയും കർണാടകയിലെ ബല്ലാരിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച സുനിൽ കനഗുലു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം തന്റെ പാർട്ടിക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉപയ
അതാണല്ല സ്മൃതി അതല്ല അത് ചിലപ്പോൾ സു സുനിൽ സുനിൽ കനകുലുവിന് അങ്ങനെ സ്ട്രീറ്റ് നൽകി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ കോൺഗ്രസ് ഉപയോഗിക്കും തീർച്ചയായും ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുനിൽ കനകുലു ഇന്ന് എ ഐ സി സി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൽ അംഗമാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എ ഐ സി സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാലും അതുപോലെ തന്നെ ജയറാം രമേഷും അജയ് മാക്കനും മുകുൾ വാസ്നിക്കും അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ ഇരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർ റൂമിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചകൾ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജികൾ തീരുമാനിക്കുന്നിടത്ത് കൂടിയിരുന്ന് അവരുടെ എല്ലാം തന്നെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നിടത്ത് കോൺഗ്രസ് അംഗമെന്ന നിലയിൽ ശ്രീ സുനിൽ കനകുല ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ തെറ്റുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സുനിൽ കനകുലു അതിൽ കോൺഗ്രസ് അംഗമായി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സുതാര്യമായ നിലപാട് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ അദ്ദേഹം ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ബി ജെ പിക്ക് പ്രവർത്തിച്ച പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അമിത്ഷാക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച പോലെ സ്റ്റാലിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മമത ബാനർജിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ രാജ്യത്തെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം ഒരു കമ്പനി എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുനിൽ കനകുലു ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ച ഒരു വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഇത്തരം പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ഒരാളുടെ സേവനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ സമീപത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊലിക്കുട്ടിയെ കുറി തൊലിക്കട്ടിയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ നായ്വി നാവിന്റെ മെയ്വടക്കത്തെ കുറിച്ച് പോലും മലയാളി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ എന്ത് അധികാരമാണ് എന്ത് ധാർമ്മികതയാണ് പിണറായി വിജയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ അത് കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയന് വേണ്ടി പി ആർ വർക്ക് നടത്തുന്ന പണം കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചതും പണം കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിക്കാത്തവരുമായ സംഘങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന വ്യാജ നിർമ്മിതികളുടെ പുറത്ത് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൊള്ളരുതായ്മകളെ ഈ സർക്കാർ നടത്തുന്ന അഴിമതികളെ ഈ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രിയും തൻ്റെ കുടുംബവും ഈ കേരളത്തെ ഒന്നടക്കം കട്ട് മുടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ മകൾ ഉൾപ്പെടെ വളരെ വിവാദമായ ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്ത സി പി എം ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സുതാര്യമായ സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കുക എന്നുള്ളതിന് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസിന് രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ട്രാറ്റജി പഠിപ്പിക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ അല്ല ഇന്ന് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിൽ ആരുമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരി ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ് സുനിൽ കനഗോലു പ്രസക്തനാകുന്നത് കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചു എന്നിടത്താണല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പി ആർ ഏജൻസിയുടെ സഹായം തേടുക എന്നുള്ള പുതിയ കാര്യമല്ല ഇന്ത്യ ഷൈനിങ് എന്നുള്ള വാക്യം പ്രതാപ് സുധൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് അത് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ മോദിയുടെ എടുപ്പും നടപ്പും അടക്കം പി ആർ ഏജൻസികൾ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നും വാർത്തകളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിയെ മാറ്റി നിർത്തി കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വലിയ ഒരു ഇവൻ്റാണ് അത് വളരെയധികം സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെയധികം പ്രൊഫഷണലും ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ആ മാറ്റം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഉൾക്കൊള്ളും ഉൾക്കൊണ്ടേ മതിയാകൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ സഹായം തേടുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് തെറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന നയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അവരുടെ ആ റോഡ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും അതാത് രാഷ്ട
വലിയ വലിയ രീതിയിൽ സഹായിച്ചിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ കർണാടകത്തിൽ കനകോലുവിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ സർക്കാർ എന്ന മുദ്രാവാക്യം പേ സി എം എന്ന ടാഗ് ലൈൻ രണ്ടും വലിയ തോതിൽ ഗുണം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവരുടെ അവരുടെ സേവനം തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ സഹായിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം പറയും ഒരു സർവേ നടത്തണം പ്രൊഫഷണലായിട്ടൊരു സർവേ എന്താണ് വാട്ട് പീപ്പിൾ നീഡ്സ് എന്നുള്ളതെന്ന് അറിയണം അവരെ ശരിക്ക് ജനങ്ങളുടെ പൾസ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അറിയാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഇവർക്കൊരു പരിധി വരെ നല്ലപോലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ പക്ഷേ ഇവരെ പൂർണ്ണമായും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അതൊരിക്കലും ശരിയാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാര്യം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ അത് ഏത് പാർട്ടിയും ആയിക്കോട്ടെ സി പി എം ആയിക്കോട്ടെ ബി ജെ പി ആയിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസ് ആയിക്കോട്ടെ ഹൂ അവർ ഇറ്റ് മേ ബി അവരുടെ നയം എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഹൃദയമാണത് അവിടേക്ക് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇതാണ് ഇതാ ഞങ്ങളുടെ നയം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആദർശം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയോളജി ഈ കാര്യമാണല്ലോ പ്രധാനമായും ഇവർ പരിശോധിക്കുന്നത് അവരുടെ അന്വേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഈ സർവേയിലൂടെ നടത്തി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ അറിയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലയാണ് ആര് നിൽക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരാണെന്നേ അല്ല ആര് നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ആര് നിൽക്കരുത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും കാര്യം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എം എൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം പി ഒരു ജനപ്രതിനിധി അയാൾക്ക് അയാൾ അവിടെ വീണ്ടും നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വിജയിച്ചു വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനത്തിൽ കൂടെ അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും പക്ഷേ അവിടെ ആര് നിൽക്കണം എന്നിവർ തീരുമാനിക്കുന്നിടത്ത് രാഷ്ട്രീയം അവസാനിക്കുകയാണ് അവിടെ രാഷ്ട്രീയം മരിച്ചു അത് പാർട്ടി തന്നെയാണ് തീരുമാനം അതാത് പാർട്ടികൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ശരിയാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിനെ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ശരിയാണ് അതാണ് ശരിയായ രീതി അല്ലാതെ ഇതുപോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ഏജൻസികളെ പ്രൊഫഷണൽ ഏജൻസികളെ ഉള്ള സഹായം തേടി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തേടുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സർവേകളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് സ്മൃതി ഒരേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയൂ സ്മൃതി ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ കർണാടകത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത് സുനിൽ കനകോലു അല്ല അവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് അവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ഇപ്പോൾ കർണാടകത്തിൽ വിജയം സമ്മാനിച്ചു കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹം രണ്ട് സർവേകൾ നടത്തുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഒരു സർവേ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയിരിക്കുന്നു മൂന്ന് എം പിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വിജയ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു സർവേ കൂടെ നടത്തിയ ശേഷം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ വലിയ വിജയത്തിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു തവണ വിജയിച്ച് വിജയിപ്പിച്ച് കാണിച്ച ആൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇവിടെയും ആ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നിടത്താണോ സി പി എമ്മിന് ആശങ്കയുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണോ ആ കാര്യം എടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് സി പി എമ്മിന് ഒരു ആശങ്കയുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പി ആർ വിദഗ്ധൻ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണലുകളുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കലും പി ആർ ഏജൻസിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാര്യം ഏൽപ്പിക്കലും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നല്ല പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കണം പാർട്ടിക്കാർക്ക് സാധിക്കില്ല ആ രംഗത്ത് പിന്നെ നല്ല കഴിവുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ഉണ്ടാവും അവരെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സേവനം വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി കമ്മിറ്റിക്ക് അത് ആളുണ്ടാവും അത് വേറെയാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചൊരു കാര്യം പറയാൻ കഴിയും കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ഈ നിലയിൽ തരംതാണൊരു നിലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസിന് ജാളീതി ഉണ്ടാവും നെഹ്റുവിൻ്റെ പാർട്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പാർട്ടി അവർക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരാവണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി പോലും ഒരു പ്രൊഫ പി ആർ ഏജൻസി ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള ജാളിത അത് അ
നാൽപ്പതോളം പേർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നവമാധ്യമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം വേറെയുണ്ട് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അത് പാർട്ടിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയോഗിക്കണം ഓരോയിടത്തും ഇരുന്നൂറ് പേർ ചേരുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വേണം ഓരോ വീട്ടിലേക്കും വിവരങ്ങൾ കൈമാറണം അത് പാർട്ടിയുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് എന്ന് അറിയാത്ത രീതിയിൽ വേണം എന്നൊക്കെയുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ഓഫീസിന്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ടി ട്വന്റി വൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ സാധ്യതകളും നിങ്ങളും പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് കുഴപ്പം വരുന്നത് പാർട്ടി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണോ സ്മൃതി സ്മൃതി പാർട്ടിയും അതുപോലെ ഗവൺമെന്റും രണ്ടും രണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ ഗവൺമെന്റ് ഒരു പി ആർ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഒരു പി ആർ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ അല്ല ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചുമതലയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനായും ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അവയെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം തീരുമാനിക്കാൻ പി ആർ ഏജൻസി ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വിജയ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് അവിടെ പാർട്ടി കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി കമ്മിറ്റി അഭിപ്രായം തേടിക്കൊണ്ടാണ് അല്ല പി ആർ ജനസേനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ ആക്രമിക്കാൻ ഒക്കെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം പാർട്ടിയുടെ അതിനുള്ള സംവിധാനവും ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനവും രണ്ട് രണ്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് സംവിധാനവും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടുന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ കമ്മിറ്റികൾക്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും വാട്സപ്പ് പേജും പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല അത് അത് വേറെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പി ആർ ഏജൻസി ഒരു പാർട്ടിയുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അവരുടെ സാധ്യതകളെയും സ്ട്രാറ്റജിയും സംബന്ധിച്ചെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നതും എന്ത് നല്ല കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് നവമാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണോ ഞങ്ങൾ നവമാധ്യമങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ഉപയോഗിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കില്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ അറക്കുള്ളത് അത് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കും ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ പിന്നെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ഗവൺമെന്റ് കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ല പ്രതിപക്ഷത്തിനോട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളതല്ല ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ പിന്നെ നടപ്പത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥമാണല്ലോ ജീവനക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് തനി രാഷ്ട്രീയം പാടില്ലല്ലോ അവർ ഗവൺമെന്റ് കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചില ആളുകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നേതൃത്വമായിട്ടില്ലേ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സംവിധാനമാണ് ജീവനക്കാർ അല്ലാതെ വേറെയല്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങൾ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യലല്ലോ പാർട്ടിയുടെ പാർട്ടിയെ ചെയ്യേണ്ടതല്ലോ ഈ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനും ആ ജനങ്ങളെ എത്തിക്കാനും ഉള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ആ പണി അവരെടുക്കണം അല്ലാതെ സി പി എമ്മിന്റെ പണി എന്ന് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എടുക്കാൻ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അല്ലേ യെസ് പിന്നെ നിങ്ങളെന്താ സംശയം ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താടി അറിയിക്കാനുള്ള ചുമതലയാണല്ലോ അവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ദിവസമാരുടെ ചുമതല എന്താ ഗവൺമെന്റ് മർശിക്കലാണോ എന്തുകൊണ്ടാ ഗവൺമെന്റിന്റെ പരസ്യമായിട്ട് മർശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വരെ നടപടി വരുന്നത് അത് കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് രീതിയിലാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും അതിന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരണം കൊടുക്കാനുമാണ് അല്ലാതെ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയം പ്രചരിപ്പിക്കാനല്ല അത് ഏത് ഗവൺമെന്റ് വന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ അതെന്തോ ഒരു അന്യായമാണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് വേറെയാണ് പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലക്ക് അതിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ട്രാറ്റജി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പിന്നെ രംഗത്ത് അവർ സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനങ്ങൾ
കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ അവരുടെ കമ്മിറ്റികളെയല്ല അവരുടെ കമ്മിറ്റി അദ്ദേഹം ഒളിച്ചു വന്നതാണോ എങ്ങനെ വന്ന് കനകോലി വന്നതാണോ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കനകോല് വന്നതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം കേരളത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും പാർട്ടി സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട നാവാണ് ഈ സർക്കാർ ജോലിക്കാർ സീഡിറ്റിലെ ജോലിയിൽ ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുകയാണ് അത് സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് എതിരാളികളെ എതിരാളികളെ വായടപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ട് എതിരാളികളെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ പല രൂപത്തിൽ പല തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സ്മൃതി എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പച്ചക്കള്ളം പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ പ്രകാശ മാസ്റ്റർക്ക് കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പി ആർ ഏജൻസികളുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പി ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വകുപ്പ് തന്നെ നമുക്കുണ്ട് മന്ത്രിമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങനെ അത് നിലനിൽക്കെ നമ്മുടെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് കോടാന കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അവസാനം പറയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബാംഗ്ലൂർ അടിസ്ഥാനമായ ഒരു കമ്പനിയുമായി ഒരു കോടി അൻപത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപയുടെ ഒരു കരാറിൽ സർക്കാർ ഏർപ്പെട്ടു എന്തിനാണെന്നറിയോ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പി ആർ ഡി നടത്തുന്ന പ്രചരണങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സിഡിറ്റ് നടത്തുന്ന പ്രചരണങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ നടത്തുന്ന പ്രചരണങ്ങളൊന്നും മതിയായതല്ല അത് കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നവമാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രചരണം നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു കോടി അൻപത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപക്ക് ബാംഗ്ലൂർ അടിസ്ഥാനമായ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് പണം കൊടുത്ത ഒരു സർക്കാരാണ് ഈ സർക്കാർ മാത്രമാണോ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ ആ ഈ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ ഖജനാവിലെ പണം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ മതിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ തന്നെ സമാന്തരമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് സി പി എം എത്രമാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വേറെയും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറയുന്നു കോവിഡ് കാലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കരുതൽ എങ്ങനെയാണ് ഏത് രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം പിന്നെ ഞാൻ അവിടേക്കാണ് വരുന്നത് സ്മൃതി സ്മൃതി കോവിഡ് കാലത്തും ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകയായിരുന്നല്ലേ നേരത്തെ ആ സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ മാതൃഭൂമിയിലായിരുന്നു സ്മൃതി ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ആറുമണിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം കാണാൻ വേണ്ടി മലയാളികൾ എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ജനങ്ങൾ ആകെ പ്രതിസന്ധിയിൽ കഴിയുന്ന സമയത്താണ് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തിയതും വെളിപ്പെടുത്താത്തതുമായ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു മെയ്ക്ക് ഓവർ സിറ്റിയാണെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യ നിർമ്മിതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പോലും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പക്ഷിമൃഗാദികളെ കുറിച്ച് കരുതലോടു കൂടി സംസാരിക്കുന്നു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കണമെന്ന് മലയാളിയോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും ഉപദേശിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പരിചരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി ആ മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഒരു കരുതലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാം കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അതേ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കേരളത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ മലയ നമ്മുടെ കേരളീയരുടെ ഡാറ്റകൾ കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്പ്രിംഗ്ലറുകളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യാജ ഡാറ്റകൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി കച്ചവടം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകളെ കുറിച്ചോ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ കരുതലിനെ കുറിച്ചും സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ കേരളീയർ കരുതേണ്ട ചില സുരക്ഷാ സമീപനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് മലയാളിയോട് കാണിച്ചിരുന്ന സമീപനം അത് പിണറായി വിജയനല്ല പിണറായി വിജയൻ എഴുതി കൊടുത്ത് പിണറായി വിജയനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച് പിണറായി വിജയൻ എന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സി പി എം
പാർട്ടി നേതാക്കന്മാർ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചാ വേദിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം കേൾക്കുന്നു അദ്ദേഹം നടത്തിയ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല വാർത്തകൾ പുറത്തും വലതു വരുന്നു എ ഐ സി നേതൃത്വം തന്നെ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് എ ഐ സി നൽകിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എം പിമാർ ആരെങ്കിലാമാണ് കൊള്ളാവുന്നവർ ആരെല്ലാമാണ് കൊള്ളരുതാത്തവരെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഞങ്ങൾ അന്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സുനിൽ ഖനകുലു അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടും നൽകിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് വലിയൊരു അപരാധമായി നവതിരിപ്പിക്കുക ഞാനിവിടെ പറയുന്നു ഈ ഗവൺമെന്റ് ഏഴ് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഈ ഗവൺമെന്റ് ഒന്നാമത്തെ ഗവൺമെന്റ് മുതൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഉപദേശകരുടെ തടവറയിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ ഈ ഗവൺമെന്റിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം സമയം വരെ ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആരായിരുന്നു ആ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് നേരത്തെ അവർ ആർക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു സാമ്പത്തിക ഉപദേശം നൽകിയിരുന്നത് ഗവൺമെന്റിന് ആ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് കേരളത്തിൽ വന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സാമ്പത്തിക ഉപദേശം നൽകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇതിലൊന്നും എതിർപ്പില്ല നേരത്തെ ബി ജെ പിക്ക് ഉപദേശം നൽകിയിരുന്ന നേരത്തെ ബി ജെ പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്ന അഭിപ്രായം തന്നെ കോൺഗ്രസിനോട് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ കോൺഗ്രസിനുള്ളത് കാരണം യു ഡി എഫും ഇലക്ഷൻ കാലത്ത് ഒരു പി ആർ ടീമിനെ വെച്ചിരുന്നു പുഷ് മീഡിയ തീർച്ചയായും അല്ലെ പുഷ് മീഡിയ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുദ്രാവാക്യം തയ്യാറാക്കി തുടരണം ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് മിത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസിയുടെ ഒരു സ്ലോഗന ഉപയോഗിച്ച് ആ സ്ലോഗനെ പോലും നാണം കെടുത്തുന്ന രീതിയിലൊരു ഗവൺമെന്റ് ഈ കേരളത്തിൽ ഭരിക്കുക അതായത് എല്ലാം ശരിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ലോഗൻ ഈ കേരളത്തിൽ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു പി ആർ ഏജൻസിയാണ് എന്നുള്ളത് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് മൈത്രി ആ മൈത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി സോറി മൈത്ര മൈത്രി മൈത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ പി ആർ ഏജൻസി ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനെ എതിർത്തിട്ടില്ല മൈത്രിയുടെ സേവനം കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ ഏതെല്ലാം പി ആർ ഏജൻസികളുടെ സേവനങ്ങൾ വലുതും ചെറുതുമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ പോലെ വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള ചരിത്രമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉൾക്കൊണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ഈ തരത്തിൽ പഠനം നടത്തി നടത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഏജൻസിയെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആരു പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാടിന്റെ പൾസ് അറിയാൻ വേറെ വഴിയില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മാറുന്നു അപ്പോൾ തന്ത്രജ്ഞരെ പുറമെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും തന്ത്രം മെനയാൻ അവരുടെ സഹായം തേടേണ്ടി വരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ എങ്ങനെ ഒരു നന്നായി കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ സഹായം തേടേണ്ടി വരും ആ രൂപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ് ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല കണക്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയല്ലേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സ്മൃതി കാലം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകും അത് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളടക്കം എല്ലാവരും ഉൾക്കൊണ്ടേ മതിയാകൂ ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പൊക്കെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നതും ചുമരെഴുതുന്നതും എല്ലാം ആരായിരുന്നു പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തന്നെയായിരുന്നു അവർ വലിയ ബക്കറ്റും നീല പെയിൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി ചുമരുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യും അവിടെ അവർക്ക് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരെഴുതും പാർട്ടിയിലെ തന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ട് പോസ്റ്ററുകൾ വരപ്പിക്കും ബാനറുകൾ വരപ്പിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും അതിനർത്ഥം ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ആ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണോ അല്ല അവിടെ ഇത് നമ്മൾ പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ വന്നു പുതിയ പുതിയ കാലത്ത് പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണത് അതൊരിക്കലും ഒരു തെറ്റല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയും ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കും വേരിഫൈഡ് പ്രൊഫൈലുകളുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റയിലും എല്ലായിടവും ആ പ്രൊഫൈലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് ഇപ്പോൾ പിണറായി ഒരു പിണറായി വിജയൻ ഓരോ ദിവസവും പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു പിണറായി വിജയൻ നേരിട്ടാണോ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈലിലോ ഇതിലോ കുത്തിയിരുന്ന് അല്ല അതിന് അതിനൊരു ചെയ്യാൻ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് തീർച
വളരെ എല്ലാ ആധുനിക സങ്കേതങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ അതിന് കൂടുതൽ പെർഫെക്ഷൻ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നോളജിയുടെയും ഈ പ്രൊഫഷണലിസത്തിൻ്റെയും സഹായം കൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രചരണത്തിനായാലും ശരി രാഷ്ട്രീയ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായാലും ശരി കൂടുതൽ പെർഫെക്ഷനാണ് വരുന്നത് ഉണ്ടാക്കുക ഇല്ലാത്തതിനെ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളതിനെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുക ഉള്ളതിനെ കൂടുതൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രകാശൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഒരർത്ഥവുമില്ല ഇത് സി പി എമ്മും സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചു ഇപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാർട്ടി വിചാരിച്ചേ സാധിക്കുമോ ഇല്ല അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വേർഷൻ ആണെന്നേ ഈ ഇത് ഇതുപോലുള്ള ഏജൻസികൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ കനകോലു വന്നു കനകോലു എ സി സി മീറ്റിങ്ങിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് പങ്കെടുത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നയങ്ങൾ ഇന്നതായിരിക്കണം എന്ന് എന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശം വെച്ച് അതിന് അതിനനുസരിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് തന്നെ ബി ജെ പി എല്ലാ എല്ലാ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതെ അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെക്കാൻ കഴിയും ഇതാ ഇന്ന ഇതാ അതല്ലാതെ അവർക്ക് തീരുമാന ആത്യന്തികമായിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വ്യക്തിയാണ് ആ ഫോർമുല ഫലിക്കുമെന്നുള്ള അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ആ വിശ്വാസം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ആ നിലയ്ക്കാണ് അതിനെ കാണുന്നത് ശ്രീ എം പ്രകാശൻ ആ ആ നിലയ്ക്ക് കോൺഗ്രസിനെ കർണാടകത്തിൽ വിജയിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണോ നിങ്ങളുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കനകോലുവിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ഇവിടെ വലിയ രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്തേക്കും കോൺഗ്രസിന് എന്നുള്ള ആശങ്കയാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണത്തിന് കാരണം എന്നുള്ള ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ പി ആർ ഏജൻസി ഇവിടെ സഹായം പല രൂപത്തിൽ തേടുന്നുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു മത്സരമില്ല ആരാണ് കൂടുതൽ എന്നുള്ള മത്സരത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളായിരിക്കും മുന്നിൽ നിങ്ങള് സ്മൃതി 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 നിങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസ് രക്ഷിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഈ കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രൊഫഷണലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യായമാണ് അത് ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഡേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കും നിങ്ങളുടെ വായിൽ കിടന്ന് സംസാരിക്കല്ല എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിയും സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതികളെല്ലാം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് പി ആർ ഏജൻസി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അന്യായമാണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കാൻ പാടാ പിന്നെ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ച ആൾ കോൺഗ്രസിനെ പറ്റി മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അതേ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ചുമരെടുത്തും പോസ്റ്റോട്ടിക്കലും ഒക്കെ വേറെ ആളാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വരണം ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ ഒരാളാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലക്കകത്ത് പോസ്റ്റോട്ടിക്കുന്നതും ചുമരെടുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണ് ഇപ്പോഴും ഓരോ സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ അല്ലാതെ ആളുകളെ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല കോൺഗ്രസിന് മാത്രം പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടാവുക ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല കോൺഗ്രസ് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അതിനെയാണ് ഇപ്പോഴും നടപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചുമരെടുത്ത് മുഴുവൻ നടത്തുന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണ് പോസ്റ്റോട്ടിക്കുന്ന മുഴുവൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണ് കോടികയറ്റുന്നതും അതുപോലെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതും ഒക്കെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ ഒരാഴ്ച വന്നാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ജില്ലയിൽ എവിടെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുന്ന എനിക്കെതിരായിട്ടാണ് നിനക്കറിയാമെന്ന് ഈ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുന്ന എനിക്കെതിരായിട്ടാണ് നിനക്ക് ഞാനും ഈ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ചുമരെഴുത്തും അതുപോലെ പോസ്റ്റോട്ടിക്കലും പാർട്ടിക്കാർ നടത്തുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയോ മുദ്രാവക്യം പാർട്ടിക്കാർ വിളിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയോ അവർ തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ചിന്തിക്ക അതെല്ലാം നടക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് പിന്നെ പി ആർ ഏജൻസി ഉപയോഗിച്ചത് വളരെ ശരിയായ കാര്യമാണെങ്കിൽ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ വി വി സദസ്യന് ഇത്ര വലിയ രോഷം വരേണ്ട കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി അധിഷ്ഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ കേരളത്തിൽ
വിമർശിക്കുക അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൗകര്യം പേര് ചോദിച്ചിട്ട് പിണറായി വിമർശിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ഒരു ഈ പറയുന്ന പോലെ പല പാർട്ടി മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ ഒരു മാന്യത കാണിക്കുക ഒരു മാന്യത കാണിക്കുക കോൺഗ്രസ് ഒരു മാന്യമായ പാർട്ടിയാണെന്നാണല്ലോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം ഒറ്റയേ ഉള്ളൂ ഒരു പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ട്രാറ്റജിയും സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും എല്ലാം തീരുമാനിക്കാൻ അതിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല യോഗത്തിൽ ഒരു പി ആർ ഏജൻസിക്കാരെ പങ്കെടുക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പാർട്ടിയിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയത്ത് പറഞ്ഞോ നിങ്ങളുടെ സമയം ഒരു 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 ക്ഷമ കാണിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഒരല്പം ക്ഷമ വേണം നിങ്ങൾ അല്പം ക്ഷമിച്ചിരിക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നതിന് മറുപടി വേണമെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ കുറിച്ച് വെക്ക് അവിടെ കുറിച്ച് വെച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞോ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഒറ്റയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ഒരു പി ആർ ഏജൻസിയെ അതിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ട്രാറ്റജി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച നിഗമനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തന ശൈലി ഇവയാകെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു നില ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സി പി എം ഒരിക്കലും ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടിനെ ശക്തമായ വിമർശനമുണ്ട് അതിന് മുഖ്യമന്ത്രി നിക്ഷേപിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പി ആർ സംവിധാനം അത് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്തുള്ള ഉള്ളതല്ലേ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 സംവിധാനമാണ് അതിൽ പി ആർ സംവിധാനം പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അതിനാവശ്യമായ സംവിധാനം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിയമങ്ങളുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റും പാർട്ടിയും ഒന്നല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയുടെ കാര്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടെന്താണ് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് അല്ലേ ആരാണ് മത്സരിക്കേണ്ടത് തീരുമാനിക്കേണ്ട പാർട്ടി അണികളല്ലേ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പി ആർ ഏജൻസിയെ ആ ജോലി ഏൽപ്പിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നു ആ പി ആർ ഏജൻസിക്ക് പിന്നീട് വലിയ തോതിൽ പരസ്യത്തിന് ഷെയർ നൽകിയാണ് വലിയ തോതിൽ അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ ആ പി ആർ ഏജൻസിക്ക് ആ നിലയ്ക്കുള്ള ഗുണവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കോടികളാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നത് അത് ഒരു ശരിയായ രീതിയാണ് അതിൽ തെറ്റില്ല ഈ പാർട്ടി യോഗത്തിലേക്ക് പങ്കെടുത്തു എന്ന ഒരൊറ്റ ആരോപണത്തിലാണോ ഇപ്പോൾ സി പി എം നിൽക്കുന്നത് അത് രഹസ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നതല്ല കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് കാലമായല്ലോ നിങ്ങൾ സജീവമായിട്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് അഴിമതിയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് തെറ്റാണെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്ന ഈ പ്രചാരവിലക്കടിയിലാണ് സേ പിണറായി വിജയൻ നയിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന് രണ്ടാം മൂടം കൊടുക്കണമെന്ന് കേരളം തീരുമാനിച്ചത് നിങ്ങളാരും തീരുമാനിച്ചല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ രണ്ടാം മൂടം കിട്ടുമോ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ സീറ്റുകളും അതുപോലെ വോട്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഗവൺമെന്റിനെ സേ പിണറായി വിജയൻ നയിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിനെ കേരളം തെരഞ്ഞെടുത്തത് അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നും അതിനെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അര നൂറ്റാണ്ട് കാലമായിട്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കടയിൽ പൂർത്തിക്കുന്ന നേതാവല്ലേ സേ പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിന് പി അദ്ദേഹത്തിന് കേരള ഇന്ത്യയിലെ പി പിന്നെ സി പി എമ്മിലെ പി ബി അംഗമായ അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഏത് വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാലം എടുത്ത് അറിയാലോ ഏത് വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചും കണിശമായ നിലക്കുള്ള നിലപാടും അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങള് പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ പി ബി അംഗം മാത്രമല്ല ഗവൺമെന്റ് ഞാൻ ഞാനത് തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങള് പി ആർ ഏജൻസി ഏൽപ്പിക്കുന്നതും പ്രൊഫഷണൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് പ്രൊഫഷണലിനെ ഉപയോഗിക്കും പാർട്ടി ഉപയോഗിക്കണം ഉപയോഗിക്കാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല പി ആർ ഏജൻസിയെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നതും പ്രൊഫഷണൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതും പ്രൊഫഷണൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പ്രൊഫഷണൽ സഹായം വേണ്ടി വരും ഒരു മുദ്രാവക്യം തയ്യാറാക്കാൻ പ്രൊഫഷണൽ സഹായം വേണ്ടി വരും നിങ്ങള്
അവിടെ നിങ്ങൾ ഏജൻസി കൽപ്പിക്കുന്നു ഇത് അന്യായമാണ് എന്ന് പറയാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ലേ അതല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കൽ വിജാത്ത രൂപത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അതിന്റെ ഈ പറയുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വർക്കാകെ തന്നെ ഒരു ഏജൻസി ഏൽപ്പിക്കാൻ ഏജൻസിയുടെ സഹായം തേടാം മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാം അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞനെ സമീപിച്ച് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞന് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി യോഗത്തിൽ സ്ഥാനം നൽകി നിങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കുന്നതാണ് മോശമായ കാര്യം അതാണ് സി പി എം പറയുന്ന കാര്യം അത് സി പി എം ആവർത്തിച്ച് പറയും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പക്ഷെ സി പി എം അതൊരു വിമർശനമായി സ്മൃതി 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 ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത് പി ആർ ഏജൻസിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വർക്കാകെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് പി ആർ ഏജൻസിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വർക്കാകെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ചെയ്യുകയുമില്ല ാണ് കേൾക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും തന്ത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് അതിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഞാൻ പിണറായി വിജയൻ എന്നുള്ള ഫോൺ കോൾ അത് എല്ലാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസോ സി പി എം ഒരുപോലെയാണ് സ്ഥാപിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ പ്രകാശ മാസ്റ്റർ എടുത്തുപോയത് അല്ല എനിക്ക് ശ്രീ സിദ്ധിക് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം ശരി പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയ യോഗത്തിൽ സുനിൽ കനകുലു പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു നിലവിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗികമായ വേദി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതിയാണ് മറ്റൊന്ന് കെ പി സി സിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതിയിലോ കെ പി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവിലോ അല്ല സുനിൽ കനകുലു പങ്കെടുത്തത് സുനിൽ കങ്കുലു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ ഐ സി സി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സ്ട്രാറ്റജിസ് എന്നുള്ളതിൽ കെ പി സി സിയിലെ നേതാക്കന്മാരുമായി നടത്തിയ ഒരു ചർച്ചയിൽ നേതാക്കന്മാർ കൂടിയിരുന്നൊരു യോഗത്തിൽ കൂടി തങ്ങൾ നടത്തിയ പഠനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ അവിടെ രാഷ്ട്രീയമായി എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനങ്ങളിൽ സുനിൽ കനകുലു അംഗമായിട്ടില്ല പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചിട്ടില്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതിയിലോ അതുപോലെ എക്സിക്യൂട്ടീവിലോ സുനിൽ കനകുലുവിനെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഒരു അനൌദ്യോഗികമായ ചർച്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠന റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ചില വിശകലനങ്ങളെ കുറിച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു അപരാധമാണെന്ന് തോന്നില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ മൈത്രി പറയുന്ന ഏജൻസി അവർ കൊണ്ടുവന്ന മുദ്രാവാക്യം അവർ കൊണ്ടുവന്ന സ്ലോകൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് തന്നെ കേരളത്തിൽ രൂപീകരിച്ചത് എന്താണ് ആ പ്രകാശ മാസ്റ്റർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാവരെയും ഫോണിൽ നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യം അതുപോലെ ഈ തരത്തിൽ ഈ തര ഈ തരത്തിൽ എ കെ ജി സെന്ററിൽ വന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ അല്ലെങ്കിൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായ നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാവരെയും കണ്ട് ചർച്ച നടത്തി അവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും അപരാധല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സ്മൃതി നേരത്തെ ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രകാശ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബി ജെ പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്ത ഇയാളുടെ സേവനമാണ് സുനിൽ കനകുലുവിന്റെ സേവനമാണ് കോൺഗ്രസ് നേടുന്നതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ കേരളത്തിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്
ഗീതാനുരാഗത് ഗീതാ ഗോപിനാഥ് ഇന്ന് എവിടെയാണ് ഇടക്കാലത്ത് വെച്ച് അവർ ആ പണി അവസാനിപ്പിച്ചു പോയി ഗീതാ ഗോപിനാഥ് ഈ പിണറായി വിജയൻ ഉപദേശം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക ഉപദേശം നൽകിയ മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഏതാണ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ വിദേ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാരാണ് അവരുടെ സാമ്പത്തിക നയവും കേരളത്തിലെ സി പി എം ഗവൺമെൻറ്റിന് സാമ്പത്തിക നയവും യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നതാണോ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം ഗജനാവിലെ പണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരാണ് പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹം ആ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണോ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവിനെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഉപദേഷ്ടാവിനെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഉപദേഷ്ടാവിനെ അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഉപദേഷ്ടാക്കൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മാത്രം പോകുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനോട് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയോട് ഒരു സനൽ ഗനകുലു എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റിനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ അപരാധമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരുതെന്ന് പറയാൻ ആ വാക്കുച്ചരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികമായ അവകാശമില്ല എന്ന് പറയാൻ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഇതോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ല മനോരമ മനോരമ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ പാടുപെടുന്ന ഒരു പത്രമാണല്ലോ അവരുടെ വാർത്തയാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് തലക്കെട്ട് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കനകോല ഞാൻ പറയുന്ന ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ ശബ്ദമില്ലാതെ കേട്ടില്ലേ എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത് ആളുകൾ നിങ്ങളെ പറ്റി എന്താ വിചാരിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി വേണ്ട പറഞ്ഞു തന്നു കനകോലവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സർവേ നടത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഹൈമാറ്റ് ഹൈക്കമാൻഡർ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് സിറ്റിംഗ് എം പിമാർ ഭൂരിപക്ഷം പേരും മത്സരിക്കുന്നതിന് റിപ്പോർട്ട് അനുകൂലിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റും പാർട്ടിയും ഒന്നാണ് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഗവൺമെൻറ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉപദേഷ്ടകരുണ്ടാവും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉപദേഷ്ടകരുണ്ടാവും പി ആർ ഏജൻസി ഉണ്ടാവും പി ആർ സംവിധാനം ഉണ്ടാവും പി ആറിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചുമതലയാണ് ഗവൺമെൻറ് അധികാരം ഉള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ് അല്ല പാർട്ടി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെതാണ് കോൺഗ്രസിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അവരുടെ പാർട്ടി യോഗത്തിനകത്ത് ഒരു പി ആർ ഏജൻസിയെ പങ്കെടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെ പേര് ഖണ്ഡിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉപദേശകന്മാരുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പി ആർ ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ അത് ഉണ്ടാവണമല്ലോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം അതിനല്ല പി ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കാനാണ് പി ആർ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സമയം പോകുന്നുണ്ടാണ് പ്രകാശൻ പറയുന്നത് എന്താണ് മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കും പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഏജൻസി ഏൽപ്പിക്കും പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനം ഏജൻസി ഏൽപ്പിക്കില്ല ഇതൊക്കെയാണ് മിസ്റ്റർ പ്രകാശൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതായത് ഇതൊന്നുമല്ലാതെ കൂടുതലൊന്നും ഇതാണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് അത് സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ചില തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു വളരെ നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഡിബേറ്റ് വിത്ത് സ്മൃതി പരുത്തി കാർഡ്